ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു എസ് സ്റ്റുഡിയോ ഓൺലൈൻ ഞാൻ രാജീവ് കുറച്ച് നാളായി നമ്മൾ യാതൊരു വിധമായിട്ടുള്ള ട്യൂട്ടോറിയൽസും ചെയ്യുന്നില്ല മീൻസ് ലാസ്റ്റ് വൺ വീക്കിലൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇന്ന് എന്തായാലും ഒരു ലൈറ്റ് റൂം ട്യൂട്ടോറിയലിലേക്ക് വരാം ഇന്നത്തെ ലൈറ്റ് റൂം ട്യൂട്ടോറിയൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ക്യാമറ കാലിബ്രേഷൻ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ചിത്രം കളർ ഗ്രേഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് അതായത് നമ്മുടെ ലൈറ്റ് റൂമിൽ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചിത്രം ഇതാണ് ഒരു നോർമൽ ചിത്രമാണ് ബാംഗ്ലൂർ നന്ദി ഗാർഡൻസിൽ സോറി നന്ദി ഹിൽസിൽ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലുള്ള ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ ഈ ചിത്രം എഡിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചിത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ കാണാം അപ്പോൾ എന്തായാലും ആ ചിത്രം പോലെ തന്നെ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ചിത്രം വീണ്ടും ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു റീടച്ചിങ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ചിത്രമാണിത് യാതൊരുവിധമായ റീടച്ചിങ്ങും ഇല്ല ഞാനപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് സ്ലൈഡേഴ്സും യൂസ് ചെയ്ത് മാത്രമായിരിക്കും ഈ ചിത്രം എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഡെവലപ്പ് മോഡ്യൂളിലേക്ക് ആദ്യം പോകാം ഓക്കെ ഡെവലപ്പ് മോഡ്യൂളിൽ നമുക്ക് ബേസിക് ടോൺ കർവ് കളർ സ്പ്ലിറ്റ് ടോണിങ് ഡീറ്റെയിൽസ് ലെൻസ് കറക്ഷൻ എഫക്ട്സ് അതുപോലെ തന്നെ ക്യാമറ കാലിബറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടാബും കാണാം നമ്മൾ ഈ ചിത്രത്തിന് ആദ്യം ക്യാമറ കാലിബറേഷൻ മാത്രമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോഴും ഒരു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലുള്ള വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള പല പ്രൊഫൈൽസ് നോക്കിയാലും അവരെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നിക് കളർ തീം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഒരു ഗ്രീ ടീൽ ആൻഡ് ഓറഞ്ച് ലുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വളരെയധികം ഇൻസ്റ്റഗ്രാമേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു ലുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രധാന കാരണം ഇത് നമുക്ക് കണ്ണുകൾക്ക് വളരെ ലൈറ്റായിട്ടുള്ള കളേഴ്സാണ് അതുപോലെ വളരെ പ്ലസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലുക്ക് നമ്മുടെ ചിത്രത്തിന് തരാനായിട്ട് ഈ രണ്ട് കളേഴ്സിന് സാധിക്കും എങ്ങനെ നമുക്ക് ആ ഒരു ലുക്ക് ഒരു സിനിമാറ്റിക് ലുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് ലൈറ്റ് റൂമിൽ അതങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നമുക്കിവിടെ നോക്കാം അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ക്യാമറ കാലിബറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടാബിൽ പോയാൽ നമുക്ക് പല സ്ലൈഡേഴ്സ് കാണാം അതുപോലെ തന്നെ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാം നോർമലി പ്രോസസ്സ് ചെയ്യ ചേഞ്ച് ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കറണ്ട് വേർഷൻ അതായത് ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് വേർഷൻ പ്രോസസ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് പിന്നീട് പ്രൊഫൈൽ അഡോപ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്നുള്ള ഒരു പ്രൊഫൈലാണ് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കാണാനുള്ളത് ഷാഡോസ് റെഡ് പ്രൈമറി ഗ്രീൻ പ്രൈമറി ബ്ലൂ പ്രൈമറി എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസാണ് നമ്മൾ ഈ റെഡ് പ്രൈമറി ഗ്രീൻ പ്രൈമറി ബ്ലൂ പ്രൈമറി എന്ന മൂന്ന് ഓപ്ഷനുകളുടെ മാത്രം ഉപയോഗത്തോടെയാണ് കളേഴ്സ് കളേഴ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു നോർമൽ സിമ്പിൾ ഫോട്ടോയ്ക്ക് എങ്ങനെ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു നല്ല അപ്പീൽ തരാൻ അപ്പീൽ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഷാഡോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ സ്ലൈഡറിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല ആദ്യമായി ബേസിക്കലി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ബ്ലൂ പ്രൈമറി ഓപ്ഷൻ്റെ ഹ്യൂ സ്ലൈഡർ പൂർണ്ണമായും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു റെഡ് പ്രൈമറിയുടെ ഹ്യൂ പൂർണ്ണമായും റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഗ്രീൻ പ്രൈമറിയുടെ ഹ്യൂസ് പൂർണ്ണമായും റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോട്ടോയിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഓൾറെഡി നല്ല ഒരു മാറ്റം മുൻപത്തെ ചിത്രത്തെക്കാളും നല്ലൊരു മാറ്റം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീസെറ്റ് നോക്കി ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ എങ്ങനെയാണ് മുൻപ് ചിത്രം ഇരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഇടുന്ന ചിത്രത്തെയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആക്കിയത് ജസ്റ്റ് മൂന്ന് സ്ലൈഡേഴ്സ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഇനി ഈ ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഈ മൂന്ന് സ്ലൈഡേഴ്സും ഇത്രയും പൂർണ്ണമായും ഒരു എൻ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാതെ ജസ്റ്റ് ആവശ്യമുള്ള ഒരു അതായത് നമുക്ക് എത്രമാത്രമാണോ ഇത് ഈ ഒരു ലുക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നമ്മൾ അതായത് ഓരോ ആൾക്കാരും തീരുമാനിക്കുക തീരുമാനിച്ചതിന് ശേഷം ഈ സ്ലൈഡേഴ്സ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഈ മൂന്ന് സ്ലൈഡേഴ്സ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ചിത്രം കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നേരെ ബേസിക് പാനലിൽ പോയി കുറച്ചും കൂടെ എക്സ്പോഷർ അതായത് അതായത് കുറച്ചും കൂടെ ബ്രൈറ്റ്നെസ് വേണമെങ്കിൽ എക്സ്പോഷർ കുറച്ചും കൂടെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഓർക്കേണ്ടത് എക്സ്പോഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതോറും നമ്മുടെ ആ ഒരു കളർ ഡെപ്ത്ത് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കും എന്തായാലും ആവശ്യത്തിന് എക്സ്പോഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം പിന്നീട് ഹൈലൈറ്റ്സ് ഷാഡോസ് മുതലായവ വേണമെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം കോൺട്രാക്ട്